Не, ну... Не, ну я вообще говорю нормальные мовы, знаешь. Ну, а я что там общаюсь с друзьями, я тебе пишу в Facebook. Вот спецом тики суржик. Я пишу, я кита. Але я ж говорю, якийсь, ну ти ж знаєш, ти чув, як я говорю? А так я собі дозволяю тільки суржик. Бо є суржик, нормальний суржик, а є регулізм. Я вам кажу одному своєму знайомому, Андрію, мене, казати гривнів, то регулізм. А він мені каже, що то, бля, суржик. Пару гривень, а то суржик, бля. Ну ти ж не кажеш там пару рубляцій, ти кажеш гривню. Ну, мама приходить додому з роботи і каже, слухай, мені треба пару гривень. Кажу, мамо, бля, гривень, гривень, в тебе ж два інститути, дві вищих освіти, бля. Ти робиш садіку, ну що ти дітей навчиш? Вона каже, ну що? Я знаю, але я так кажу. Ну, в неї там просто... Нянечки с кучерявых сил. Ну вот так все навчила. А, недавно прочитал у нее побитый Facebook. Она написала футбол. Футбол через Д. Не, ну я понимаю, что там клавиши близко одна біля одной. Але клавиши, эти кнопки Д и Т на клавиатуре далеко, понимаешь? То вона так думає. Я подивився на її профіль, блядь. 26 років. 26 років. Футбол. Футболіст, блядь. Що ти нервничаєш? Не нервничаєш? Да я не нервничаю, розумієш? Це харий, блядь. Харий. Вон не. Ще кажуть, не 50 гривень, а 50-ка. 50-ка. А 50-ка то песики маленькі. О, в мене в старю так кажуть, котєта і пісєта. То ті, кого моя бабця топить регулярно в відрі. Ось так зранку стаєш, мене, відро мене, а зверху цегла. А потім, коли копаєш кробаки там за хатою, ну, головне не поробитися на тих напівзгнивших трупиків. Але кробаки там такі файні, жирні, червоні. Скільки років вже на тих в котетах и пистетах жирует. Вот дам я. Не, ну... Вот мне уже 34 года. И 34 года бабуся топит тех котет и пистет. По 6 раз на год. Ну, и, конечно, шкода. А что сделаешь? Я им говорю, бабцы, давай тебе нам 300 гривен, а ты возьмешь их и стерилизуешь. Я кажу, що дурні мене? 300 гривень? Це половина моєї пенсії. Я їх тупи, але я буду тупи. Так. Секс майбутнього, бля. За веб-камерами. Бажаю. Зайди в інтернет. Що там? Там все, блядь. Все робиться. Ну, пари, блядь. По два, три, чотири пари, блядь. Трахаються всіх на віду. Давай, блядь. Вип'ємо. Ці сльози, блядь. Знаєш, скільки було, блядь? Да хуя. Але якщо, блядь, почнеш рахувати рибу, то, блядь, перестану клювати, да? Да. Ой, Юрка, блядь. Що, їду в Канаду? Давай, блядь. Поїхали, блядь.
Спочатку в нас їх будь блядь, а потім ми їх трахнемо. А так що ми тут з тобою, блядь? Долбайоби, блядь, ми з тобою. Добрий вечір. Добрий. А можна вас чимось пригостити? Я не проти, але я зараз на роботі. Це про ту роботу, про яку я... Так, про ту. Угу. Ну, якщо не секрет, а скільки коштує? 800 гривень. А в мене... В мене тільки 300. Ну, може, давайте хоч покуримо, чи що? Давайте. Я думала, спортсмени не курять. Ну, значить, я не настоящий спортсмен. А куди ми йдемо? А ви нікуди, а я гуляю. М -м. Так, може, постоїмо, покуримо. Ні, я люблю на ходу курити. А, а я от... Давно хотів поспілкуватися з представницями найдревнішої професії. Ну, то спілкуйтесь. А ви що, журналіст? Та ні, так просто цікаво. Mm -hmm. а, слухайте, а... я ж хотів вас запитати. 
мама моя хвора. Грошей немає. Ти тянувся, що заробляти? Ні, як заробляти. Я так підпрацьовую. Коли грошей немає, я виходжу. А як це все виглядає там, ну, ну якісь там сутіньори чи що? Та які сутіньори? Криша. Яка криша? Ну, таксисти. Вони ніби вулицю контролюють, хто може по ній гуляти, хто не може гуляти. Коротше, 150 гривень беруть за 6 годин. І всі ці 6 годин я можу по цій вулиці гуляти. Туди-сюди головне, щоб я далі не заходила. Ну, вони ще й кришують. Ну, якщо непонятна якась ситуація, то вони можуть відбити. Ну, типа там. Понятно, так. Да. Слухай, я щось змерзла дуже. А, Сара, почекай. Та ні. Може, ти мене обіймеш? Бо дує дуже сильно. Давай. А як ти ну, додому в городок добиратися будеш? На таксі? На таксі? А не дорого? Ні. 300 гривень. Нормально. 300 гривень? Та ні, то дорого. Слухай, я... давай до мене поїдемо. Ні, ну, якщо хочеш. Я, ну, купив на ті гроші ще бухла. Нормально посидимо до ранку, а там, там поїдеш. Не питання. Сам живеш? Ні, ну, але в мене окрема кімната. Добре. Що ми так на суху? Чекай, в мене є самого. Тихо, тихо. Засунули. Я може, може поцілю. Ні. Файно. Так, файно. Mm-hmm. No. 
Тобі якась футболка? А, футболка. Так, так. Та ні, залишайся, ти ж зі мене йдеш спати. Ти ж розумієш, я буду приставати і там... Не страшно. Я думаю, ти і так заснеш. Встав, блін. Що? Та мені цілу ніч спати не дала. Ти що, до ранку не міг почекати? Що з рану? З ранку... Може, я була б не проти. Яка зараз година? Ты в душ пидаешь? 
еще можно? Да. Мама на работе. Папа сейчас стоит. Да. Ну все, пока. Пока. Ну, мы же пару раз так за ней звонили, блядь. Я там. Пару ночей и наяривал, блядь. Потом же в день говорили, блядь, по телефону. Про всякие там нормальные дела. То все, блядь. Ну, потом я начал и намекать, блядь. Ну, может, какая-то там у вас акция будет. Для друзей, блядь. Давай. Скидочка. Она тоже начала намекать, что да, ну, ты же понимаешь, блядь. Я же все понимал, что ты будешь до меня приставать. Я же бы туда бы так просто не поехал тогда домой, блядь. Ты мне реально понравился. Да. Потом набухался я разочек. Пацаны мне говорят, Наташа! А ты где? <смех> ну, бац, блядь, и трубку кинул, блядь. Так и другий день, блядь, третий день. Все-таки дала, блядь, трубки, на. А тут я решил ей подъебать. И кажу, звоню, кажу, блядь. Слухай, Наташа, блядь, у меня есть бабло. <смех> Три тысячи гривень, блядь. <смех> Давай приезжай, блядь. <смех> Вона, опа! Да. А мне как раз гроши зараз треба, блядь. Давай приеду. Ну все. Кажу, давай, а не сегодня, давай завтра. Ну я, короче, на следующий день подготовился, блядь, 
поприбирав в хаті, нормально все. Ну, вже вечір, бля, чекаю і чекаю, а вона, бля, немає її. Ну, я, бля, знов почав бухати, бля, знов почав дзвонити, бля, наярював, наярював, бля. Сука, напився, як свиня, бля, і виробився. Зранку встаю, бля. А в телефоні, блядь, купа неприйнятих, блядь, і смс-ка. І чогось російською мовою, блядь. Пише, ти сам частично, блядь, був не прав, ти мені наярював, блядь, а я укладував ребенка спать, блядь, то все, блядь. А я їй пишу, Наташа. А какого хуя на русском языке, блядь? И все, блядь. А не, ну все. Да если через тиждень, блядь, да ты ёб твою мать. Она снова, блядь, мне перезвонила, блядь. И говорит, привет, устав. А по чому там у вас соломка, блядь? Я кажу, Наташа, ти що, блядь, з добу рухнула, блядь? Яка соломка, нахуй, ти кому, блядь, дзвониш, блядь? Вона, бац, блядь, знов трубку кинула, блядь. Тепер точно все.